வணக்கம் மாலை முரச செய்திகளை விரைவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் நடத்திய முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வி வேலைநிறுத்தம் குறித்து நாளை மறுநாள் அறிவிக்கப்படும் என தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தகவல் அதிமுகவில் பொதுச் செயலாளர் பதவியை ரத்து செய்ததை எதிர்த்து வழக்கு கே சி பழனிசாமியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் பா சிதம்பரத்திற்கு முன்ஜாமீன் வழங்க எதிர்ப்பு காவலில் விசாரிக்க காரணம் உள்ளதாக அமலாக்கத்துறை பதில் மனு தாக்கல் மக்கள் உணர்வுகளை பட்டாசு தொழிலாளர் வாழ்வாதாரத்தை உணராத தமிழக அரசுக்கு கண்டனம் வீட்டுக்கு வீடு பட்டாசு வெடிக்கும் சிறுவர்களை கைது செய்வார்களா என தலைவர்கள் கேள்வி குஜராத்தில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி படேல் உருவாக்கிய அமைப்புகளை சிதைத்துவிட்டு சிலை வைப்பதாக ராகுல் காந்தி விமர்சனம் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில் வேலைநிறுத்த போராட்டம் குறித்து வரும் இரண்டாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் ஊதிய உயர்வு நிலுவைத் தொகை தீபாவளி முன்தொகை உள்ளிட்டவைகள் வழங்க வலியுறுத்தி போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் சங்கங்கள் அரசுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது ஆகியவற்றில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்த நிலையில் இன்று சென்னை தேனாம்பேட்டையில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது தொழிலாளர் நலத்துறை இணை ஆணையர் பாலசுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை போக்குவரத்து தொழிலாளர் சங்கங்கள் கலந்து கொண்டன இந்த நிலையில் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை எழுப்பறை நீடிக்கும் நிலையில் வேலைநிறுத்தம் குறித்து வரும் இரண்டாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்களின் ஊதிய ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்களுக்கு ஊதிய முரண்பாடு பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்றும் மற்றும் சட்டப்படியாக எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பண்டிகை முன்பணம் இதனால் வரை வழங்கப்படாமல் உள்ளது தீபாவளி பண்டிகை சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு தொடங்கியுள்ள நிலையில் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்த அறிவிப்பு பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது அதிமுகவில் ஓ பி எஸ் இபிஎஸ் பதவிகள் செல்லும் என்ற கோரி முன்னாள் எம்பி கே சி பழனிசாமியின் மனுவை தேர்தல் ஆணையம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது அதிமுகவில் பொதுச் செயலாளர் என்ற பதவியை கொண்டு வர வேண்டும் என கோரி சசிகலாவின் ஆதரவாளரும் முன்னாள் எம்பியுமான கே சி பழனிசாமி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் இதனை விசாரித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் ஆறு வாரங்களுக்குள் முடிவு அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து கே சி பழனிசாமி மனு மீது தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை நடத்திய போது கே சி பழனிசாமி அதிமுகவில் அடிப்படை உறுப்பினரே இல்லை என்பதால் அவரது மனுவை ஏற்கக்கூடாது என ஓ பி எஸ் இபிஎஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அதிமுகவில் பொதுச் செயலாளர் பதவியை ரத்து செய்தது சட்டவிரோதம் என சசிகலா தரப்பில் வாதாடப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட தேர்தல் ஆணையம் அதிமுகவின் உட்கட்சி பூசலுக்குள் தலையிட விரும்பவில்லை என்ற கோரி கே சி பழனிசாமியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் ப சிதம்பரத்திற்கு முன்ஜாமீன் அளிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் நிதியமைச்சராக ப சிதம்பரம் இருந்தபோது ஏர்செல் நிறுவனத்தில் மேக்சிஸ் நிறுவனம் மூவாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ததற்கு சட்டவிரோதமாக விதிமுறைகளை மீறி ஒப்புதல் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்த வழக்கு டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் அமலாக்கத்துறை கைது செய்வதில் இருந்து முன்ஜாமீன் கோரி ப சிதம்பரம் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இதனையடுத்து ப சிதம்பரத்தை அமலாக்கத்துறை கைது செய்ய பாட்டியாலா நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணை நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில் ப சிதம்பரத்திற்கு முன்ஜாமீன் அளிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமலாக்கத்துறை பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது ப சிதம்பரத்தை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நியாயமான காரணம் உள்ளது என தெரிவித்துள்ள அமலாக்கத்துறை அவருக்கு முன்ஜாமீன் கொடுத்தால் சாட்சியங்களை கலைத்து விடுவார் என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளது 
தீபாவளி பண்டிகை அன்று பட்டாசு வெடிக்கும் விவகாரத்தில் மக்களின் உணர்வுகளையும் பட்டாசு தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் உணராமல் அர்த்தமற்ற வாதத்தை உச்சநீதிமன்றத்தில் முன்வைத்த தமிழக அரசுக்கு பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி நாகர்கோவிலில் நடைபெற்ற ஒற்றுமைக்கான திட்டத்தை ஒற்றுமைக்கான ஓட்டத்தை மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் துவக்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் குழந்தைகள் தான் தொன்னூறு சதவீதத்திற்கும் மேல் பட்டாசு வெடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் அவர்கள் மீது சட்டம் புகுத்துவார்களா என கேள்வி எழுப்பினார் பட்டாசு வெடிப்பது பெரியவர்கள் இல்ல பட்டாசு வெடிக்கையில தொன்னூத்தி அஞ்சு சதமானத்துக்கு மேல தொன்னூறு சதமானத்துக்கு மேல எல்லாம் குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகக்கூடிய குழந்தைங்க இவங்களெல்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க அவங்களுக்கு சட்டத்தை வந்து நீங்க வந்து கொண்டு புகுத்த போறீங்களா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு ஒரு போலீஸ்காரங்களை போட போறாங்களா அல்ல ஒரு தெருவுக்கு ஒரு டீமை போட போறாங்களா என்ன பண்ண போறாங்க சரி இது வந்து மக்களுடைய விழா பட்டாசு தயாரிப்புக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு வந்தபோதே தமிழகத்தில் பட்டாசு தொழிலை நம்பி வாழும் பல லட்சம் மக்களின் நலனை மனதில் கொண்டு வாதாட தமிழக அரசு தவறிவிட்டதாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணைப் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இனிமேலாவது தமிழக மக்களின் உணர்வுகளையும் பட்டாசு தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் கருத்தில் கொண்டு பாதுகாப்பான கட்டுப்பாடற்ற கொண்டாட்டத்திற்கு தமிழக அரசு வழிவகுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் சரத்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தீபாவளி பண்டிகை அன்று பட்டாசு வெடிப்பதற்கான நேரத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் மரபு சார்ந்து ஆண்டுக்கு ஒருமுறை கொண்டாடப்படும் பண்டிகை நெறிமுறையினை மாற்றி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ள உச்சநீதிமன்ற பரிந்துரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாகவும் இந்த தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் மறுபரிசீலனை செய்ய தமிழக அரசு மீண்டும் முறையீடு செய்ய வேண்டும் என அந்த அறிக்கையில் கேட்டுக் குஜராத்தில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலை நிறுவப்பட்டது இந்திய வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல் என பிரதமர் மோடி பெருமையோடு தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று அழைக்கப்பட்ட சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலை கௌரவிக்கும் விதமாக அவருக்கு பிரம்மாண்ட சிலை குஜராத் மாநிலம் நர்மதை ஆற்றின் கரையோரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் உலகிலேயே மிக உயரமான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார் அப்போது ஹெலிகாப்டர் மூலம் சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது ये प्रतिमा प्रतीक है एक भारत श्रेष्ठ भारत की और एक श्रद्धांजलि है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कृतज्ञ राष्ट्र अर्पण कर रहा है இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா குஜராத் முதலமைச்சர் மாநில முதலமைச்சர்கள் முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்களும் பங்கேற்றனர் இதேபோன்று தமிழக அமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜு பாண்டியராஜன் ஆகியோர் விழாவில் பங்கேற்றனர் விழாவில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி நாட்டின் தலைசிறந்த மனிதருக்கு சிலை நிறுவியது இந்திய வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல் என்று தெரிவித்தார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலை அமைந்ததன் மூலம் இந்திய வரலாறு படைத்தது மட்டுமின்றி உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் விளங்கியிருப்பதாக அவர் கூறினார் भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் உருவாக்கிய அமைப்புகளை சிதைத்துவிட்டு அவருக்கு சிலை அமைக்கப்படுகிறது என்று ராகுல் காந்தி விமர்சனம் செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டரில் தேசபக்தரான படேல் மதசார்பற்ற இந்தியாவுக்காக போராடியவர் என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் விடாப்பிடித்தனத்தையோ அல்லது வகுப்புவாதத்தையோ சகித்துக் கொள்ளாத இந்தியாவின் சிறந்த புதல்வருக்கு அவரது பிறந்த நாளில் வணக்கத்தையும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் படேல் உருவாக்கிய அமைப்புகளை எல்லாம் சிதைத்துவிட்டு அவருக்கு சிலை அமைக்கப்படுவது முரண்பாடாக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ள ராகுல் காந்தி இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களையெல்லாம் திட்டமிட்டு அழிப்பது என்பது துரோகத்திற்கு சற்றும் குறைந்ததல்ல என்று விமர்சித்துள்ளார் மோடியின் ஊழல் படகு விரைவில் முழுகும் என்று ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் குறித்த உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை முன்வைத்த காங்கிரஸ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீப் சுர்ஜிவாலா தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் ஊழலால் நிரம்பியுள்ள பாஜக ஆட்சி இனிமேலும் விசாரணைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்க முடியாது என பதிவிட்டுள்ளார் குற்றவாளிகள் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணையிலிருந்து தப்பி ஓடிவிட முடியாது என்று கூறியுள்ள ரந்தீப் சுர்ஜிவாலா 
ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தத்தின் தோல்வி என்பது வெளிப்படைத்தன்மை மேக் இன் இந்தியா வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க இயலாத தன்மை ஆகியவற்றின் ஒட்டுமொத்த தோல்வி என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட காவலர் குடியிருப்புகள் காவல் நிலையங்கள் உள்ளிட்டவற்றை காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் முப்பத்தி எட்டு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் காவல் குடியிருப்புகள் காவல் நிலையங்கள் தீயணைப்புத் துறையினர் குடியிருப்புகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன இதனை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் சென்னை தலைமை செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நெல்லை சேரமான் தேவி பகுதியில் மூன்று கோடியே முப்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தாறு காவலர் குடியிருப்புகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டு கட்டி முடிக்கப்பட்ட சிறப்பு இலக்கு படைக்கான காவல் மோப்பநாய் பிரிவு கட்டடங்களை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் இதேபோன்று சென்னை அரியலூர் கிருஷ்ணகிரி கரூர் மாவட்டங்களில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட காவலர் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் குடியிருப்புகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் ராஜலட்சுமி தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் டி கே ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்யப்போவதில்லை என டிடிவி தினகரன் அறிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் இருபது தொகுதிகளிலும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறும் என்றும் உறுதி அளித்தார் கழகம் இருபது தொகுதிகளிலும் மாபெரும் வெற்றி பெறும் அமைச்சராக இருக்கிறவங்களை தவிர வேறு என்ன தகுதி இருக்கு அவருக்கு மண்குதிரை யார் என்பதை இந்த இருபது தொகுதி தேர்தல்லையும் வருங்காலத்தில் எப்பொழுது தேர்தல் வந்தாலும் மக்கள் அதை நிரூபிப்பார்கள் முத்துராமலிங்க தேவரின் குரு பூஜையை ஒட்டி வைக்கப்பட்ட அதிமுக பிளக்ஸ் பேனர்களை சேதப்படுத்தியதாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணைப் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது கமுதி மதுரை சாலையிலிருந்து பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரின் நினைவிடம் வரை இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பிளக்ஸ் பேனர்கள் அதிமுக கட்சி கொடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன நேற்று அந்த வழியாக தினகரன் வந்தபோது அதிமுக பிளக்ஸ் பேனர்கள் கொடிகள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தினரால் கிழிக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை சேதப்படுத்தி கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் செயல்பட்டதாக அமமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மீது அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் முனியசாமி கவுதி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மாலை முரசு நிர்வாக இயக்குநர் ரா கண்ணன் ஆதித்தன் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினார் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியன் சாமி கோவில் தக்காரும் மாலை முரசு நிர்வாக இயக்குநருமான ரா கண்ணன் ஆதித்தன் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினார் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தொழிலாளர் துறை இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சென்னை தேனாம்பேட்டை டி எம் எஸ் வளாகத்தில் உள்ள இரண்டாவது மாடியில் அமைந்துள்ள தொழிலாளர் நலத்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு பல்வேறு பிரச்சினைகளில் சமரச தீர்வு காண தனியார் பலர் லஞ்சம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் கொடுத்திருப்பதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார் அளிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அலுவலகத்திற்கு சீல் வைத்து இன்று மாலை ஐந்தரை மணி முதல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சுமார் பதினைந்து பேர் கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது சோதனை நிறைவடைந்த பின்னரே கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் பொருட்கள் தொடர்பான தகவல்கள் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கேரள திரைப்பட இயக்குநர் பழசிராஜா ஹரிஹரன் மீது நடிகர் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் மீட்டூவில் புகார் தெரிவித்துள்ளார் மலையாள திரையுலகில் தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநர் ஹரிஹரன் பழனிராஜா என்ற படத்தில் மம்முட்டியோடு மனைவி ரோலில் தனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்ததும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக நடிகை லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் படபூஜை நடைபெற்ற நான்கு நாட்களுக்கு பின் திருவனந்தபுரம் சென்றபோது ஹரிஹரனிடம் இருந்து மெசேஜ் வந்ததாக கூறியுள்ள லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் இன்று ஒருநாள் இரவு தங்க வேண்டும் உங்களுக்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன் என ஹரிஹரன் சொன்னதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் உடனே புறப்பட்டு சென்னை வந்துவிட்டதாக கூறியுள்ள லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் தன்னுடைய ஆசை நிறைவேறவில்லை என்றதும் பழசிராஜா படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பை ஹரிஹரன் பறித்துவிட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தீபாவளி என்றாலே அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது பட்டாசுதான் இதனை வெடிக்க இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே ஒதுக்கும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பட்டாசு வெடிப்பவர்களையும் விற்பனையாளர்களையும் நமத்து போக செய்துள்ளது
தீபாவளி வந்துவிட்டால் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வயது வித்தியாசமின்றி பட்டாசுகளை கொளுத்தி போட்டு ஆனந்தமாக குதூகலிப்பது வாடிக்கையாகும் ஆனால் இந்த ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் வெடிக்கட்டுப்பாடு சிறுவர்களையும் வெடிப்பிரியர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது பட்டாசு வெடிக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளன சிவகாசி பட்டாசு தயாரிப்பாளர்கள் தீபாவளினாலே பட்டாசு பட்டாசுனாலே தீபாவளி அப்படிங்கிற சூழ்நிலை நூறு அதாவது தொண்ணூற்றி ஐந்து இந்த காலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு புது துணி அடுத்து சாப்பாடு அடுத்து பட்டாசு இந்த மூணு இல்லைன்னா தீபாவளி கிடையாது முதல்ல அப்படி இருக்கும் கட்டத்தில் நீ ரெண்டு மணி நேரம் டயம் சூஸ் பண்ணிக்கோண்ணா நாங்கள் எந்த டயத்தை சூஸ் பண்ணேன் இப்படி ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் இப்படி ஒரு கண்டிஷன் போடுறது ரொம்ப மனதுக்கு வேதனையாக இருக்குது முதல்ல ஏன்னா பிள்ளைகளோட சந்தோஷத்தை நாங்கள் கெடுக்க முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இப்படி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லும்போது எங்களுக்கே வேதனையாக இருக்குது அதனால் இதை தயவு கூர்ந்து மறுபரிசீலனை பண்ணும்படி மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு மிகவும் கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக கூறும் பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் மற்ற நாட்களில் பட்டாசு வெடிக்க தடை செய்யலாம் ஆனால் தீபாவளி அன்று ஒரு நாள் மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ரெண்டு மணி நேரம் தான் பட்டாசு வெடிக்கணும்னு கோர்ட் ஒரு தடை உத்தரவு கொடுத்துருக்காங்க இது பொதுமக்களுக்கும் வியாபாரிகளான எங்களுக்கும் நிறைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது இதை வந்து தமிழக அரசு வந்து தன்னோட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த சட்டத்தை வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை இது பண்ணி ஒரு தீபாவளி அன்று மட்டும் முழுமையாக எல்லாரும் பட்டாசு வெடித்து சந்தோஷமாக கொண்டாடுவதற்கு ஆவணம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வருஷத்துக்கு ஒரு தூரம் வருது தீபாவளி அன்றைக்கி ஒரு நாள் கொண்டாட போகிறோம் அன்றைக்கி வரும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்து எப்படி வெடிச்சு சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அந்த ரெண்டு மணி நேரங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் நேரத்தை கொடுத்து அந்த ஒரு நாள் உங்களுக்கு நல்லா சந்தோஷமாக படுத்தணும் பசங்களுடைய இதுவே அந்த ஒரு நாள் சந்தோஷம்தான் அது நல்லபடியாக இருக்கிறதுக்கு செய்யணும் ரெண்டு மணி நேரங்கிறது போதாது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொண்டாட வைக்கிறதுக்கு அரசு ஆவணம் செய்யணும் இதனிடையே பல கோடி ரூபாய் பட்டாசுகள் தேக்கமடைந்து இருப்பதாகவும் மத்திய மாநில அரசுகள் பட்டாசு விற்பனை நேரத்தை கூடுதலாக ஒதுக்கித் தர வேண்டும் என்றும் வணிகர் சங்கங்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன நீதிமன்றம் பட்டாசு வெடிப்பதற்கு காலகெடு மிக குறைந்த காலகெடுவை கொடுத்திருக்கிறது ஒரு குழப்பமான சூழலிலே தீர்ப்பை அளித்திருக்கிற நிதி அரசர் அவர்களும் மத்திய மாநில அரசு என்ன முடிவெடுக்கிறதோ அதை நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இரண்டு மணி நேரம் என்பது போதாத ஒரு நிலைப்பாடு பட்டாசு வெடிப்பதற்கு நீண்ட நேரத்தை அரசு பெற்றுத்தர வேண்டும் அதற்குரிய நடவடிக்கை தமிழக முதல்வர் அவர்கள் உடனடியாக களமிறங்கி தீபாவளியிலே காலையிலிருந்து இரவு வரை தீபாவளி நேரத்தில் வணிகர்களின் கடைகளை மூடுவதற்கு கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டாம் இரவெல்லாம் திறந்திருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதே நேரத்தில் பட்டாசு வைக்கிறதுல உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கு நீதிக்கு தலை வணங்கணும் தான் ஆனாலும் உச்ச நீதிமன்றம் இதை கொஞ்சம் பரிசீலனை செய்து இரவு ஒரு மூன்று மணி நேரம் காலையில் மூன்று மணி நேரம் பட்டாசு வெடிப்பதற்கு அனுமதிக்கலாம் கிருஷ்ணகிரி தமிழக கர்நாடக மாநிலங்களின் எல்லை மாவட்டம் என்பதால் அங்கு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஹோசூரில் உள்ள கடைகளில் பட்டாசு வாங்க வாடிக்கையாளர்கள் வரவில்லை என வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவால் பட்டாசு விற்பனை மந்தமாகி இருப்பதாகவும் இதனால் சிறு குறு வியாபாரிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் அதிக கட்டணம் வசூலித்த முப்பத்தி ஆறு தனியார் பேருந்துகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி சென்னை உள்ளிட்ட மாநகரங்களில் இருந்து பொதுமக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்காக இருபதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன இந்த நிலையில் சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு மையங்கள் இன்று தொடங்கி நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை செயல்பட உள்ளன இதற்காக கோயம்பேட்டில் இருபத்தாறு சிறப்பு முன்பதிவு மையங்களும் தாம்பரம் சானிட்டோரியம் பேருந்து நிலையத்தில் இரண்டு மையங்களும் பூவிருந்தவள்ளி மாதவரம் பேருந்து நிலையங்கள் தலா ஒன்று என மொத்தம் முப்பது சிறப்பு முன்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சிறப்பு முன்பதிவு மையங்களை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் சென்னை கோயம்பேட்டில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தீபாவளி பண்டிகைக்காக சென்னையிலிருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பொதுமக்களின் பயணத்திற்கு தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் சென்னையிலிருந்து சென்ற ஆண்டு பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டு பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு பேருந்துகள் இயக்குவதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது மூணு நாலு ஐந்து ஆகிய மூன்று நாட்களில் இந்த பேருந்துகள்
சுங்கச்சாவடிகளில் தனி ஒரு லைன் பேருந்துகள் செல்வதற்காக தனி லைன் அமைக்கப்பட்டு எங்களுடைய போக்குவரத்து துறையினுடைய ஆய்வாளர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் இதனால் பணிமனைகளிலே பேருந்துகள் விரைவாக கடந்து செல்வதற்கு வசதியாக இந்த ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் எனவே பொதுமக்கள் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அவர்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்வதற்கு வசதியாக முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளை மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு மாண்பு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சருடைய ஆணையை ஏற்று இந்த ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் தீபாவளியை ஒட்டி பண்டிகை கால விடுமுறை வருவதால் சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரம் இரு தினங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பயணிகள் ஊருக்கு செல்ல ஏதுவாக வரும் வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமை மெட்ரோ ரயில் சேவை இரவு பதினோரு மணி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கூட்டத்தை பொறுத்து கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை இயக்கப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே தீபாவளிக்கான ரயில்களில் விழாக்கோள ஸ்டிக்கர் ஒட்டி பண்டிகைக்கு ஆயத்தமான சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் பயணிகளுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துக்களையும் முன்கூட்டியே தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர்கள் சங்கம் அரசோடு நடத்தி வரும் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை என்றும் இல்லை என்றும் போராட்டம் தொடரும் என்றால் தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் நூர்ஜகான் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சரை சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை வேண்டுமானால் உங்களுடைய கோரிக்கைகளை நான் முதல்வருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு செல்கிறேன் என்று அமைச்சர் வாக்குறுதி சொல்லிவிட்டு சென்றுவிட்டார் ஆனால் எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை ஏனென்றால் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் வேலையில் விட்டு வீட்டுக்கு செல்லும் போது இரண்டாயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் வைத்து வாழ முடியாது இந்த கவனத்தை ஈர்க்கும்படியாக அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் கருப்பு உடை அணிந்து பல முறை நாங்கள் எடுத்து சொன்னோம் ஆனால் அரசு என்பது சிறு அசைவு கூட ஏற்படலை அதனால் இன்றைய வரக்கூடிய தீபாவளி எங்களுக்கு ஒரு கருப்பு தீபாவளியாக ஒரு இருட்டை மதுரை அனுப்பனாடி ஹவுசிங் போர்ட் பகுதியில் இரண்டு பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசிவிட்டு சென்ற இரண்டு மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் தமிழ்நாடு அகமுடையர் சங்கத்தின் மதுரை மாவட்ட செயலாளராக முத்துக்குமார் உள்ளார் இந்த நிலையில் மேல அனுப்பனாடி பகுதியில் உள்ள முத்துக்குமாருக்கு சொந்தமான வீட்டின் முன்பு இரண்டு பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசிவிட்டு மர்ம நபர்கள் தப்பிச் சென்றனர் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வந்து பெட்ரோல் கொண்டு வீசிட்டு போயிட்டாங்க போலீஸ் அதிகாரி விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வீடு எல்லாம் சேதமில்லை இப்போ அந்த பாட்டில்கள் மேலே தெரிச்சிருக்கு ஆட்களுக்கு எதுவும் சேதமில்லை இல்லை யார் மேலே டவுட் இல்லை அதிகாரி விசாரிச்சுக்கிருக்காங்க போலீஸ் அதிகாரி அவங்க பார்த்து நடவடிக்கை சென்னை திருவெற்றியூரில் காவல் நிலையம் எதிரே உள்ள நகை கடையில் நகை வாங்குவது போல் வந்த நபர் கடை உரிமையாளரின் முகத்தில் மிளகாய் பொடியை வீசி நகையை எடுத்துக்கொண்டு ஓடிய காட்சிகள் அடங்கிய சிசிடிவி பதிவு வெளியாகி இருக்கிறது காலடிப்பேட்டை காவல் நிலையம் எதிரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜுவல்லரி உள்ளது செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நகை வாங்குவது போல் வந்த டிப்டாப் ஆசாமி நகை வாங்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார் இதையடுத்து ஜுவல்லரி உரிமையாளர் பக்தாராம் சௌத்ரி நகைகளை காண்பித்துள்ளார் அப்போது தாம் கையில் மறைத்து வைத்திருந்த மிளகாய் பொடியை ஜுவல்லரி உரிமையாளர் முகத்தில் வீசிவிட்டு நகைகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நபர் தப்பி ஓடினான் இந்த சம்பவத்தின் காட்சிகள் அடங்கிய சிசிடிவி பதிவு வெளியாகியுள்ளது இதனை அடிப்படையாக கொண்டு போலீசார் கொள்ளையனை தேடி வருகின்றனர் ஆலங்குடி அருகே பாலியல் பலாத்காரம் செய்து இளம்பெண் கொலை செய்யப்பட்டதாக வெளியான தகவலால் பரபரப்பு நிலவியது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள குளமங்கலத்தை சேர்ந்த கஸ்தூரி என்ற பத்தொன்பது வயது பெண் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் காணவில்லை என போலீசில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் நாகராஜ் என்பவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கஸ்தூரியை கொலை செய்தார் என கூறப்படுகிறது இதனை அடுத்து அவரது உடலை சாக்குப்பையில் கட்டி பேராவூர் அணி அருகே உள்ள மல்லிப்பட்டினத்தில் உள்ள ஆற்றில் வீசிவிட்டு நாகராஜ் சென்னை சென்றுள்ளார் இந்த சம்பவத்தை அடுத்து கஸ்தூரியின் உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது மும்பை ஓட்டல் விடுதை ஒன்றில் தங்கியிருந்த மாடலிங் அழகி மேகா சர்மா அங்குள்ள காவலாளியோடு மோதலில் ஈடுபட்டு ஆடைகளை கழற்றி இருந்து ஆவேசமாக சண்டையிட்ட காட்சிகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன மும்பையைச் சேர்ந்த பிரபல மாடல் அழகி மேகா சர்மா இவர் அங்குள்ள ஓட்டல் விடுதை ஒன்றில் தங்கியிருந்தார் இரவு நேரத்தில் திடீரென விடுதியின் கீழே வந்த அவர் வெளியில் சென்று சிகரெட் வாங்கி வந்துள்ளார் இதையடுத்து ஓட்டல் திரும்பிய மேகா சர்மா அங்கிருந்த காவலாளியிடம் தமக்கு கடைக்கு செல்வதற்காக ஒரு காவலாளியை அனுப்பியிருக்கலாமே என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் 
அப்போது ஆத்திரமடைந்த காவலாளி உங்களைப் போன்ற அரைகுறை ஆடைகளோடு வருபவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு நாங்கள் இல்லை என கூறியுள்ளார் இதையடுத்து காவலாளியை பேகா சர்மா தாக்கியதால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் போலீசார் அங்கு வரவழைக்கப்பட்டனர் அப்போது அவர்களுக்கு எதிராக முழக்கமிட்ட சர்மா ஒரு கட்டத்தில் தனது ஆடைகளை கழற்றி எறிந்தார் இதனால் மேலும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் அங்கு விரைந்த பெண் போலீசார் அவரை சமாதானம் செய்தனர் இந்த வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையின் கடலோர மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்குவோம் பின்னர் படிப்படியாக வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தின் இதர பகுதிகள் மற்றும் கேரளா தெற்கு கர்நாடக பகுதிகளில் துவங்கும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எண்ணூர் மற்றும் மகாபலிபுரத்தில் தலா ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுவின் கடலோர மாவட்டங்களில் அனை இடங்களில் பரவலாக மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கோவில் திருவிழாவில் நடைபெறும் கலை மற்றும் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளை வீடியோ எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஆபாச நடனங்களை நடத்தினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காவல்துறைக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்குகள் நீதிபதி ஆர் மகாதேவன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது முன்பெல்லாம் திருவிழா என்றால் வெல் பாட்டு கிராமிய பாட்டு புராண நாடகங்கள் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடைபெற்றதாக நீதிபதி குறிப்பிட்டார் அப்போது அறிவியல் முன்னேற்றம் அடைந்ததால் பல நடனங்கள் எல்லாம் கோவில் திருவிழாக்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் எனவே கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு கலாச்சார நடனம் என்ற பெயரில் நிகழ்ச்சி நடந்ததால் அதை உள்ளூர் காவல்துறை வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார் அதில் ஆபாசம் இருந்தால் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது சட்டப்படி வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க அனைத்து காவல் நிலைய ஆய்வாளர்களுக்கும் டிஜிபி சுற்றறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் என்று நீதிபதி மகாதேவன் உத்தரவிட்டார் ரஷ்யாவில் சர்க்கஸ் சிங்கம் ஒன்று நான்கு வயது சிறுமியை தாக்கிய வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது ரஷ்யாவின் கிரடோனர் பகுதி அடுத்த உஸ்பின் கோயே என்ற இடத்தில் சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது ரிங் மாஸ்டரின் கட்டுப்பாட்டை மீறிய சிங்கம் சற்றும் எதிர்பாராத நிலையில் பார்வையாளர் வரிசையை நோக்கி பாய்ந்து அங்கு அமர்ந்திருந்த நான்கு வயது சிறுமியை தாக்கியது இதில் காயமடைந்த அந்த சிறுமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்கள் வைரலாகி பரவி வருகிறது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்தவர்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியோடு வணக்கம்